உடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆயிடுச்சு அதுக்காக உங்ககிட்ட நான் வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நேற்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நேற்று அதை வெளியிட்டு அவர் அது தொடர்பாக பேசவும் செஞ்சுருக்கார் அவரோட பேச்சிலையும் நிறைய விஷயத்தை அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த தேர்தல் அறிக்கை அப்படிங்கிறத நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து வரக்கூடிய ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அப்படின்னு மட்டும் எங்கள் தேர்தல் அறிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தீங்க ஆட்சி அமைய வச்சிங்க இந்த பத்து வருஷ காலத்தில் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் என்னென்னவெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டாகவும் அந்த தேர்தல் அறிக்கையை பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ ஃபேஜஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி மேனிஃபெஸ்டோவில் லாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் த பீப்புள் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டாகவும் அதை நான் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இல்லை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் விக்ஷித் பாரத்னு சொல்கிறோமே அதுக்கான எங்களோட விஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதை நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் எங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது விஷன் டாக்குமெண்ட்டாகவும் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு எங்களோட ஒர்க்கிங் பிளான் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஒரு பிக்சரை விக ப்ரெசென்டட் பிஃபோர் த பப்ளிக் ஸோ எதெல்லாம் எந்தெந்த பகுதி மக்கள் எந்த தரப்பு மக்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி கேட்டகரியாக வந்து மேனிஃபெஸ்டோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏழை குடும்பங்களுக்கான இலவச உணவு தானியங்கள் கொரோனா காலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமை அப்படிங்கிற அந்த கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த திட்டம் கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடி மக்களுக்கு மேலே பலன் கொடுத்துட்ருக்கு அந்த நேரத்தில் ஊரடங்கு நேரம் இருந்தது அதுக்கு பின்னால் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிற மக்களுக்கு உடனடியாக உணவு தானியம் அப்படின்னு ஆரம்பித்த அந்த திட்டம் இன்றைக்கு பெருமளவு மக்களுக்கு அது பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கிறதால அடுத்து வரக்கூடிய அஞ்சு வருஷ காலத்துக்கு மக்களை குறிப்பாக ஏழ்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வயிறார உணவு உண்ணக்கூடிய அந்த திட்டம் அப்படிங்கிறது ஐந்து வருட காலம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது இருபத்தைந்து கோடி மக்களை ஏற்கனவே வறுமை கோட்டிலிருந்து வறுமையினுடைய பிடியிலிருந்து மீட்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த அரசு அந்த மக்களுடைய பசியை போ போக்குவதற்காக எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய திட்டம் அப்படிங்கிறது இன்னும் தொடரும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வாக்குறுதியாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக உணவு கடுத்தபடியாக ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்கனவே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குமான ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் அந்த திட்டத்தில் இன்று கோடிக்கணக்கான ஏழை மக்கள் நல்ல தரமான ஆரோக்கிய வசதியை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் சீனியர் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அதை மாற்றி திருநங்கைகள் முதியோர்கள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்த ஒரு திட்டமாக அந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஆரோக்கிய காப்பீடு அப்படிங்கிற திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது இதனால் என்ஷூரிங் த த குவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தயர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் இப்போ வந்து அது கிடைக்க போகுது மூன்றாவதாக பெண்கள் இன்றைக்கு பெண்களுடைய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறதுல சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் ஃபோக்கஸ் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு கல்வி அறிவு கொடுக்குறதா இருந்தது லிட்ரஸி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டாப் ப்ரையாரிட்டியில் இருந்தது இன்றைக்கி லிட்ரஸியிலிருந்து இந்தியா எம்பவர்மெண்ட்டை நோக்கி நாங்கள் நகர தொடங்கியிருக்கோம் இதனால் நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் பில்லை என்னாக்ட் பண்ணினது அது ஒரு லாங் பெண்டிங் ஒரு ட்ரீமாக இருந்தது இன்றைக்கி லோக்கல் பாடியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் விமனுக்கு கொடுத்தது மூலமாக விமன் லீடர்ஷிப் அட் த கிராஸ் ரூட் லெவல் ட்ராஸ்டிக்கலி இம்ப்ரூவ் அதை நம்ம கண்ணு முன்னால் இன்றைக்கி பார்க்க முடியுது ஐம்பது சதவீதம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் விமன் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிறதால ஹெல்த்தோ சானிடேஷனோ இந்த மாதிரி பொதுவான விஷயங்கள் விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புக்கான ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் விமனோட லைஃப்பில் இம்பேக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் அதனால் 
இந்த விமன் பெண்களுக்கான அதிகாரப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் கிவிங் தேர் ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் த பி ஃப்ரம் த கேபினட் டு அட் த கிராஸ் ரூட் லெவலில் இம்ப்ரூவிங் தேர் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு டாய்லெட் கிடைக்கிறதோ ஒரு கேஸ் கனெக்ஷன் கிடைக்கிறதோ ஒரு நல்ல வீடு கிடைக்கிறதோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உணவு கிடைக்கிறதோ ஆரோக்கியமான வசதி ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது குடும்பத்தில் பெண் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் பட்சமாக இருந்தது ஒரு ஆண் உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனடியாக ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபைவ் லேக் இன்சூரன்ஸ் மூலமாக பெண்களுக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை தேவைகள் அப்படிங்கிறத தாண்டி பெண்கள் இன்றைக்கி பல்வேறு துறைகளில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இது எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணுற லெவலில் இன்றைக்கு ஏற்கனவே லட்சாதிபதி சகோதரிகள் அப்படின்னு ஒன்றை உருவாக்கி அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பெண்கள் ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணியாச்சு கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழை பெண்கள் அவர்களே லட்சாதிபதிகள் ஆக்கக்கூடிய திட்டம் இப்போது அடுத்த ஐந்து வருட காலத்தில் மூன்று கோடி ஏழை பெண்களை லட்சாதிபதி ஆக்குகின்ற அந்த திட்டத்துக்கு மேனிஃபெஸ்டோவில் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவை இல்லாமல் டிஃபென்ஸ் மாதிரியான ஏரியாவில் இது வரைக்கும் பெண்கள் ஆக்டிவான பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாத ஏரியாவில் கூட ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சைனிக் ஸ்கூல் ஓப்பனிங் ஆஃப் அ சைனிக் ஸ்கூல் ஃபார் விமன் கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிலிருந்து தொடங்கி இன்றைக்கு பல்வேறு துறைகளில் அந்த கிளாஸ் சீலிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயர் பொறுப்புகளில் பெண்கள் அப்படிங்கிறத நோக்கி இந்த அரசாங்கம் அவர்களை ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்கள் வந்து இந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் வந்து பெண்களோட பங்களிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு சூழல் நிதி வச்சுருக்கிறவங்க கிராமப்புறத்தில் சின்ன சின்னதாக பொருட்களை தயாரித்து அதை விற்பனையில் கூட கொஞ்சம் சிரமப்படக்கூடிய சுயதவி குழுக்களோட பங்களிப்பை ஐடி செக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர்னு பல்வேறு இடங்களில் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செயல் திட்டத்தை பிஜேபியினுடைய மேனிஃபெஸ்டோ கூறுகிறது இதனால் ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட சர்வே செக்டரில் சுயதவி குழுக்களோட பங்களிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக அவர்களுடைய சம்பாத்தியம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்த்துதல் அப்படிங்கிறது சாத்தியமாகும் அதை சாத்தியமாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எங்களோட வாக்குறுதி இது இல்லாமல் விவசாயிகள் ஏற்கனவே விவசாயிகளுக்கு வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற திட்டம் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அவங்க போய் ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களோட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் காத்திருக்கிறதோ அல்லது அதில் முறைகேடுகள் நடுக்கிறதோ அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ணி மிடில் மேன் எதுவும் இல்லாமல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலமாக டிரான்ஸ்பரன்சியை என்ஷூர் பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப வேகமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதில் எந்த ஒரு மிடில் மேன் இல்லாமல் அதை எராடிகேட் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் விவசாயிகள் என்னென்னவெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறத நேரடியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிது இது இல்லாமல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கான சப்சிடி அப்படிங்கிறத கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது நீம் நானோ யூரியா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸை அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருக்கு கொடுத்து அதன் வாயிலாக ஏற்கனவே வி ஆர் கமிட்டட் டபுளிங் ஆஃப் இன்கமிங் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கிறத அதை என்ஷூர் பண்ணி அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இதன் வாயிலாக குறிப்பாக காய்கறிகள் பழங்கள் பருப்புகள் இவை எல்லாமே உற்பத்தி கேந்திரங்களாக கிளஸ்டர்ஸாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு செயல் திட்டத்தை எங்கள் விவசாயிகளுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இதன் வாயிலாக உலக அளவிலேயே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஊட்ட சத்து நிறைந்திருக்கக்கூடிய விளைபொருட்கள் கேந்திரமாக இந்தியா மாறுவதற்கான வாய்ப்பு உணவு தானியங்கள் உற்பத்தியில் இன்றைக்கி தன்னிறைவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் பருப்புகள் பழங்கள் காய்கறிகள் இதை நோக்கியும் நம்ம வந்து இந்தியாவை இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மாற்றுறதுக்கான செயல் திட்டம் இருக்குது இவை இல்லாமல் நேச்சுரல் கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சில இடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் இதன் வாயிலாக லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு அங்கேயே மார்க்கெட்டை உருவாக்குறதும் இந்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு குளோபல் மார்க்கெட்டை கிடைச்சி கிடைக்கிறதுக்கு என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கும் திட்டங்கள் வந்து இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து பொது இடங்களை பயன்படுத்துவதில் அந்த வசதிகளை அவங்களுக்கு கட்டாயப்படுத்துறது ஒரு எந்த பில்டிங் கட்டினாலும் எந்த ஒரு பொது வசதி இருந்தாலுமே அது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதும் இளைஞர்களுக்காக அவங்களுக
ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இதன் வாயிலாக இன்று உலக நாடுகளுக்கே இந்தியாவினுடைய இளைஞர்கள் சர்வீஸ் செக்டரில் அவங்க பங்களிப்பு அப்படிங்கிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இளைஞர்கள் பெண்கள் விவசாயிகள் ஏழை மக்கள் முதியோர்கள் வழக்கமாக முதியோர் அப்படிங்கிறத நம்ம அவங்களுக்கான ஹெல்த்து கேரு தங்கக்கூடிய இடங்கள் அவங்களுக்கான உதவித்தொகை அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த முறை பிஜேபி அவங்களோட நாலேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏனென்றால் முதியவர்கள் அப்படிங்கிறது ஏஜில் இருப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய அறிவு இவற்றை எல்லாமே பயன்படுத்துவதற்காக மை கவ் மாதிரியான ஒரு போர்ட்டல் ஸோ முதியவர்களுடைய அனுபவமும் அறிவும் நம்மளோட இளைய சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருதல் அப்படின்னு பல்வேறு தரப்பு மக்களுக்கும் இருக்கக்கூடியதாக இந்த தேர்தல் அறிக்கை இருக்குது அது இல்லாமல் தமிழகம் சார்ந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ் ஏதோ அவங்களுக்கு தான் சொந்தமான மொழி மாதிரியும் தமிழை காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்கள விட்டால் வேறு யாருமே இல்லாத மாதிரியும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலாக தமிழை வைத்து அரசியல் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் கொண்டிரு இப்போது செஞ்சு கொண்டிருந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறத தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் வச்சுருந்ததை மாற்றி இன்று திருவள்ளுவர் கலாச்சார மையங்கள் வாயிலாக உலகம் முழுவதும் தமிழினுடைய சிறப்பு தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம் பண்பாடு கலாச்சாரம் இவற்றை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான சென்டர்ஸு குளோபல் லெவலில் திருவள்ளுவருடைய பெயரால் அமைக்கப்படும் திருவள்ளுவரை மாநிலத்திற்குள்ளாக வைத்திருந்த மாநில கட்சிகளுடைய ஆட்சியை மாற்றி இன்றைக்கு திருவள்ளுவரை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு இதன் வாயிலாக தமிழ் தமிழ் மொழி தமிழர்கள் கலாச்சாரம் பண்பாடு இவை எல்லாமே உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழக மக்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு இவை இல்லாமல் வந்தே பாரத் ட்ரெயினு புல்லட் ட்ரெயினு இம்ப்ரூவ்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெட்ரோ ட்ரெயினை வந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு விரிவுபடுத்துதல் வந்தே பாரத் ட்ரெயினோட கனெக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதன் வாயிலாக அதிகப்படியான நகரங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய தமிழகம்தான் அதிக பலன் பெறப்போகிறது அது வந்து இளைஞர்களுக்கான திட்டங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உள்கட்டமைப்பு வசதிகளாக இருக்கலாம் நெடுஞ்சாலைகள் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் ஏற்கனவே கடந்த பத்து வருஷ காலத்தில் தமிழகம் அதிகமான ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது அதனால் தமிழகத்திற்கும் இந்த வாக்குறுதிகள் அப்படிங்கிறது அதிகமான பலன் தரக்கூடிய அளவில் வந்திருக்கிறது கடந்த பத்து வருட காலத்தில் பிஜேபி ஆட்சி செய்கின்ற மாநிலம் பிஜேபி இல்லாத மாநிலம் இல்லை அவங்களுக்கு அங்கே வந்து அதை பணத்தை கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் சமமாக வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் பார்த்துருக்கார் அதனால் தான் தமிழகத்திற்கு அதிகப்படியான நிதியுதவி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிறைய திட்டங்கள் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது அது வந்து வரக்கூடிய காலத்திலேயும் எங்களுடைய ஆட்சி அமைகின்ற பொழுது கண்டினியூ ஆகும் அதனால் எல்லா தரப்பு மக்களுக்குமான ஒரு தேர்தல் அறிக்கையாகவும் எல்லா மாநிலங்களுக்காகவும் குறிப்பாக வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பழங்குடி நலன் மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சேர்ந்ததாகவும் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கு இணைந்து நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் இது அனைவருக்குமான அரசு அனைவருடைய வளர்ச்சிக்கான அரசு அதை நோக்கி செல்கின்ற இந்த வளர்ச்சி பாதை அப்படிங்கிறது அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பதற்காக நிறைய தேர்தல் அறிக்கையில் எங்களோட வாக்குறுதிகளை கொடுத்துருக்கோம் நம்மளோட டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறது கூட ஃபைவ் ஜி எக்ஸ்பேன்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஜி இதெல்லாமே வரக்கூடிய காலத்தில் ஏற்கனவே யூபிஐ அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு உலகளாவிய அளவில் வந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கு இந்திய ரூபாயில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய நாடுகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிட்ருக்கு உலக அரங்கில் பொருளாதாரத்தில் ஃப்ரெஜைல் ஃபைவாக இருந்த இந்தியா இன்றைக்கி வந்து டாப் ஃபைவில் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி பொருளாதார ரீதியாகவும் வாய்ஸ் ஆஃப் குளோபல் சவுத் இன்றைக்கு உலக அரங்கில் இந்தியாவினுடைய கௌரவம் மரியாதை இதை இன்னும் பல்வேறு தளத்தில் எடுத்துச் செல்வதற்கும் இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வந்து பிஜேபி வந்து மக்களுக்காக கொடுத்துருக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கழிப்பிடம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் கேஸ் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லி அதை செயல்படுத்தியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்பதில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் பைப் லைன் வாயிலாக கேஸ் இணைப்பு அப்படிங்கிறதையும் சாத்தியமாக்குறதுக்கான திட்டங்கள் இவை எல்லாமே நிறைய வாக்குறுதியில் வந்து இருந்திருக்கு நீங்களும் மீடியாவில் இன்றைக்கி நிறைய கவர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எங்களுடைய செயல்படுத்திய திட்டங்கள் இவை எல்லாமே 
அனைத்து மக்களுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் முன்னேறக்கூடிய வகையிலே செயல் திட்டங்களோடு மக்கள் முன்பாக பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் புதிய புதிய அறிவிப்புகளும் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி புல்லட் ட்ரெயின் அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி அதனால தான் அதை வந்து நாங்கள் நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா படித்தீங்கன்னா ஏற்கனவே செஞ்சிட்ருக்கிற திட்டங்களுடைய நீட்சி ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நான் அதனால தான் சொன்னேன் இட் ஆல்சோ வி கேன் சீ திஸ் மேனிஃபெஸ்டோ இஸ் அ விஷன் டாக்குமெண்ட் நாங்கள் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவை இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான செயல் திட்டத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரியான கவர்ச்சிகர அறிவிப்புகள் ஏதாவது எதிர்பார்க்குறீங்களான்னு தெரியல கொடுத்துருந்தோம் நிறைய புதிய அறிவிப்புகள் இருக்குது அதனால தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு கேஸ் பைப் லைன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் புதிய அறிவிப்புகள் இளைஞர்களுக்கான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு ப்ளஸ் டூரிசம் செக்டரில் எதெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் புதுசாக நான் இன்னொரு உதாரணம் சொன்னேன் சுயதவி குழுக்களுக்கு ஐடி செக்டர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்டர் இதிலெல்லாம் நாங்கள் வந்து லிங்க் பண்ண போகிறது இதெல்லாமே புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தான் அதனால் உங்களுக்கு நெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய நெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நாங்கள் வந்து பத்து வருஷ காலத்தில் பத்து கோடி பெண்களுக்கு வந்து இலவசமாக கேஸ் இணைப்பு பதினோரு கோடி பெண்களுக்கு கழிப்பிடம் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சில இடங்களில் சேச்சுரேஷன் வந்திருக்கு குறிப்பாக ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி குரோர் பீப்புளுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து வங்கி கணக்குகள் வாயிலாக சேச்சுரேஷன் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்திருக்கு அதனால் ஏற்கனவே செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் சேச்சுரேஷன் இருக்கோ அதை மக்களுக்கு பார்த்துட்ருக்காங்க இது இல்லாமல் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவை இருக்குது அந்த மாதிரி தான் அதை பார்த்து கொடுத்துருக்கு நம்ம இந்திய நாட்டில் ஜப்பானோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேங்க் அக்கௌண்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆயிருக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வசதிகளான கழிப்பிடமோ கேஸ் கனெக்ஷனோ கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக நம்ம உடனே அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நம்ம அதை நோக்கி முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் சொன்னேன் நம்ம பொருளாதார ரீதியாக இன்றைக்கு ஐந்தாவது பெரிய நாடாக இருக்கும் மூன்றாவது இடத்துல கொண்டு வருவோங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இது ஏதோ பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு மட்டும் சொல்லலை உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஏஜென்சிஸ் சொல்கிறாங்க இந்தியா ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாச்சு கண்ணு முன்னால் நாங்கள் அதை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கோம் கண்ணு முன்னால் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கோம் அதனால் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயினை பற்றி நாம் எல்லோரும் பெருமையாக பேசுவோம் புல்லட் ட்ரெயின் இன்றைக்கி வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் முக்கியமாக நாம் என்ன பார்க்கணும் அந்த ட்ரெயினை நம்ம நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதுங்க நம்ம நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நம்மளோட வந்தே பாரத் ட்ரெயினு பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு நம்மளோட யூபிஐ அப்படிங்கிறத உலக நாடுகள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்திய ரூபாயில் வர்த்தகம் நடக்கிறத இன்றைக்கி நம்ம சாத்தியமாக்கி காட்டிட்டோம் அதனால் அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது குரூஷியலான காலகட்டம் அடிப்படையில் இன்றைக்கி மக்களுக்கு என்ன தேவையோ இப்போ நாங்கள் எடுத்த உடனே ஜப்பான் மாதிரி நாங்கள் நாலு சிட்டி உருவாக்கிட்டோம்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அங்கே பெண்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வசதி இல்லைங்க நீங்கள் இதை கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்னு அடுத்த கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்து வரும் நாங்கள் இந்தியா மாதிரியான ஹைலி டைவர்சிஃபைடு நேஷன் ஒரு பக்கம் இயற்கை வளங்கள் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பற்றாக்குறை இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்குமான ஒரு அரசாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற திசையில் வெற்றிகரமாக பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு பிஜேபி அரசு ஒவ்வொரு நாட்டும் ஒவ்வொரு நாட்டோட பொருளாதாரமுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தில் யூனிக்கானது யூ கே நாட் அப்ளை த சேம் ஃபார்முலா வேர் த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கே நாட் அப்ளை த சேம் ஃபார்முலா இந்திய நாட்டுக்கு என்ன தேவை 
இந்திய நாட்டோட பொருளாதார ரீதியாக என்ன தேவை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் டைரக்ட் டேக்ஸ் ஜாஸ்தி யூஎஸ்ஓ கனடாவோ யூரோப்பியன் யூனியன் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் உங்கள் சேலரிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் டெடெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஆனால் இந்தியாவில் நினச்சி பாருங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறனோட அந்த நெட்டே இப்போ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களில் டைரெக்டாக வந்து இன்கம் டேக்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட சீலிங் மேலே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு உடனடியாக டைரக்ட் டேக்ஸில் கை வச்சா என்ன மீங்க நாங்கள் சம்பாதிக்கிறது அப்படியே அரசாங்கம் எடுத்துக்குமா அப்படிம்பீங்க அது இல்லை இந்த நாட்டில் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் எடுத்து உடனே டைரக்ட் டேக்ஸுக்கு போகாமல் நாம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் மூலமாக கவர்மெண்ட்டோட எக்கானமியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எங்கே தேவைப்படுதோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக அது கொண்டு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கச்சத்தீவு நாங்கள் வந்து அயல் நாடுகளுடைய எங்களுடைய உறவு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப் வித் நெய்பர்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான ஒரு நாடு அவங்க பொருளாதார ரீதியாக நசிஞ்சு போகிற நிலைமையில் இருக்கும்போது கூட இந்தியா அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் உதவி பண்ணி இவங்கள இன்றைக்கி ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கு கச்சத்தீவு அப்படிங்கிறத பிஜேபி கடந்த காலத்தில் கடந்த ரெண்டு வார காலத்துக்கு முன்னாடி அதை ஏன் சொன்னோம் திமுகவினுடைய தலைவர் ஏதோ அவங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக நாலேஜே இல்லாமல் கச்சத்தீவை கொடுத்துட்டுக்கோனு பொய் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இது இவங்களோட பொய் இது அவங்களோட நாடகம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத தமிழ்நாட்டு மக்கள் முன்னால் வச்சோம் ஆனால் கச்சத்தீவு மீட்பு அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி அது இன்னொரு நாடு அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு வரக்கூடிய நாட்களில் எங்கெங்கெல்லாம் சாத்தியம் இருக்கோ நம்முடைய இந்திய மீனவர்களுடைய உரிமை பாதிக்க உரிமையை பாதிக்க விடாமல் எதெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அத்தனையும் கொண்டு வர போகிறோம் கச்சத்தீவு மட்டும் இல்லைங்க பக்கத்தில் பங்களாதேஷ் இந்த பக்கம் வந்து பாகிஸ்தான் நம்மளோட நதிநீர் பிரச்சனை இருக்குது சீனாவோட இருக்குது அதனால் எல்லா பக்கத்திலையுமே இந்தியா வளருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு அயல் நாடுகளிடம் நம்மளோட உறவை மேம்படுத்ததன் வாயிலாக இந்திய நாட்டினுடைய இறையாண்மை மற்றும் இந்தியர்களுடைய பாதுகாப்பு மற்ற அம்சங்களை செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட திட்டம் சரிங்க இப்போ நான் வந்து திமுகவோட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பொய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கண்ணே திமுக கவர்மெண்ட்டு தானே நாங்கள் இத்தனை விவசாயிகளை வந்து டேட்டாஸ் எங்கள் கிட்டே கொடுத்தாங்க நாற்பது லட்சம் விவசாயிகள் தமிழ்நாட்டில் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிலம் இருக்குதுங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஆதார் கார்டு இருக்குது இவங்களுக்கெல்லாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா அனுப்புங்கன்னு சொல்லி கொடுத்ததே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு தானே இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்ல முடியும் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் வர்ற பணம் யாருங்க எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டியில் வர்றத அத்தனை சிட்டிஸ்க்கும் வந்து ஐநூறு கோடியிலிருந்து எல்லாத்தையுமே கொடுத்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த பணம் எங்கே போச்சு நேரடியாக கொடுத்தது தானே அப்போ வந்து இதில் எங்கே இருக்குது பொய்யே அதாவது பொய்யே அப்படின்னு சொன்னால் திமுகவோட தேர்தல் அறிக்கையை நாங்கள் ஒவ்வொன்றா எடுத்து சொல்லலாம் ஆனால் எங்களோட தலைவர்கள் அதை சொல்லிகிட்ருக்காங்க எங்களை பார்த்து பொய்யன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட ஒட்டு மொத்த உருவமே பொய் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்ல முடியும் கச்சத்தீவை தாரை வார்த்துட்டு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு இத்தனை வருஷ காலம் நாடகம் ஆடிட்டு இருந்த ஒரு கட்சி எங்கள் அரசாங்கம் இருக்குது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் கச்சத்தீவு ஏன் முக்கியம் நம்மளோட இந்திய மீனவர்களுக்கு நம்முடைய எல்லை சுருங்குகிறது இதன் வாயிலாக ஒரு எல்லையை குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டி மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மீனவர்களை கைது செய்கிறதோ நடவடிக்கை எடுக்கிறது தொடருது இந்த விஷயத்தை திமுக அரசு இத்தனை நாள் என்ன சொல்லிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத மாற்றி உண்மை இல்லைங்க இது தாங்க உண்மை அப்படிங்கிறத தமிழ்நாட்டு மக்கள் முன்பாக வச்சுருக்கோம் ஒன்று ரெண்டாவது கச்சத்தீவை கொண்டு வருவதன் காரணமாக இந்திய மீனவர்களுடைய நலனுக்காக தானே கேட்குறோம் இந்திய மீனவர்களோட நலன் தானே முக்கியம் கச்சத்தீவில் இந்திய மீனவர்களுக்கு நம்மளோட கடலோரங்களில் கடலோர குறிப்பாக நெருக்கத்தில் நம்மளோட எல்லைக்கு பக்கத்தில் மீன் இல்லைங்கிறதால தான் மீனவர்களுக்கான அமைச்சகம் முதல் முறையாக அமைத்து ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்புக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்து இன்று 
ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் மீனவர்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தாங்க பதினாலுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் என்ன மக்களுக்கு அந்த காப்பாற்றணுமோ அவங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ணுமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் கச்சத்தீவு மீட்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி எப்படி அணுக முறையுமோ அதை நாங்கள் எப்படி அணுகுவோம் இது வாக்குறுதி அப்படிங்கிறத தாண்டிங்க இது நாங்கள் மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்டு நீங்கள் வரக்கூடிய காலத்தில் பார்க்கலாம் கச்சத்தீவு விஷயத்தில் எப்படி மத்திய அரசு அணுகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் நான் திருப்பியும் சொல்கிறது இந்திய மீனவர்களுடைய நலன் அதுதானே கச்சத்தீவில் இன்றைக்கி இஷ்யூ அந்த இந்திய மீனவர்களோட நலனை நாங்கள் எப்படி பாதுகாக்கிறோம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து முடிவெடுத்துக்கலாம்னு மக்களுக்கு சொல்லி நாங்கள் அயல் நாடுகளோட எந்த அளவிற்கு அவங்களோட உறவை மேம்படுத்த முடியுமோ மேம்படுத்தி இந்தியாவினுடைய எல்லைகளை பாதுகாப்பது இந்திய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாப்பது அதில் உறுதியாக இருக்கும் நான் அதனால தான் கச்சத்தீவு விஷயத்தை ஏன் எடுத்தோம்னு நாங்கள் சொன்னோம் இத்தனை நாள் பொய்யிலேயே பிறந்து பொய்யிலேயே வளர்ந்துருக்கிற திமுக கச்சத்தீவு கொடுத்தது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க உண்மை என்னங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் கச்ச பாஜக மீட்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து செயல்முறையில் காட்டுறோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கோம் தேர்தல் எப்படி ஒரே நேரத்தில் நடத்துறது அப்படிங்கிறத தொடர்பாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுவும் எல்லா கட்சிக்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கு இட் இஸ் அன் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் ஒரு ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட முயற்சி அது அதில் எல்லாத்தோட கருத்துக்களும் கேட்கப்படும் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கோ அதை எப்படி நம்ம வந்து சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படிங்கிறது இமேஜினரி கிடையாது இட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் அதை எப்படி ரீச் அவுட் எப்படி ரீச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது இட்ஸ் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் அதில் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் அதில் இருப்பாங்க இன்றைக்கு நாங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கோம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஏன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசுகிறோம் அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எங்களுடைய கூட்டணி ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இன்றைக்கி தேவை மத்திய அரசு யார் வர போகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை முன்வைக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது எதிரில் இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகள் ஏன் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஃபெயிலியூர் அவங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சு மக்கள் ஏன் அவங்கள வந்து நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு எல்லா விதமான ரைட்டும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த கூட்டணி இருந்ததா இல்லை இது இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் போகலை நீங்கள் ஒவ்வொரு கட்சி எங்கள் கூட்டணி அமைக்கும் போது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கட்சிக்கிட்டும் குறிப்பாக திரு வைகோ அவர்களிடம் நீங்கள் திமுக பற்றி என்ன பேசுனீங்க காங்கிரஸ்காரங்கிட்ட நீங்கள் திமுக பற்றி என்ன பேசுனீங்க கேளுங்க நாங்கள் பதில் சொல்கிறோங்க கூட்டணி வச்சுருக்கோம் கூட்டணின்னு இருந்தால் கூட்டணிக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்குது இப்போ எங்களோட கூட்டணி இருக்குது எங்க அது எல்லா கூட்டணிக்கும் பொருந்துமா இல்லையா நீங்கள் வந்து உங்களோட பதிலை வந்து எங்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்திற்கு ஏன் வேண்டும் இதுதான் எங்களோட தேர்தல் பிரச்சாரம் அவ்வளோதாங்க நன்றி இப்போ வந்து திரு சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள் ஆமாங்க ஆமாம் நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க பிரம்மாண்டமாக இருக்க தேர்தல் அறிக்கைன்னு இதே மாதிரி தேர்தல் அறிக்கையை இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தேர்தலையும் கொடுத்தாங்க மக்கள் ஒத்துட்டாங்களா அதிகாரப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாக கூட காங்கிரஸ் வர முடியல அதனால் ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டுறாங்க அங்கே என்ன பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்கு ஆனால் எங்களோட பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோம் ஏங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போது தேர்தலுக்கு இன்னும் தேர்தலுக்கு இன்னும் மூணு நாள் இருக்குது நாங்கள் தனியாக கூட்டணி அமைச்சிருக்கோம் நாங்கள் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுறோமோ பண்ணுறோம் நீங்கள் உள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது நேரம் இல்லைங்க இப்போ ஓட்டு போடுற நேரம் இப்போ இப்போ வந்து இப்போது இங்கே பாருங்கள் எனக்கு 
அதிமுக வந்துருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து டிடிவி தினகரன் வந்து அதிமுக உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் வந்து டிடிவி தினகரன் கைது வந்துருவாங்கிற மாதிரி பாஜக மாநில தலைவர் சொல்றாரு தேர்தலுக்கு முன்பு வரைக்கும் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில் அங்க பங்கிட பங்கிட மாட்டோம் அப்ப தலையிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தேதி பாத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப வந்து திரு சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்கள் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பார் அவர் சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர் போ இன்சார்ஜ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்ட்டி அண்ட் அசல் தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் வான்டிஜிபரேட்டோ Modi ki guarantee Sankalpa Patra 2024 in detail manner. Very short, I want to welcome this manifesto and compare this manifesto as people's manifesto with all-round development towards self-reliant and Atmanirbhar Bharat taking, carrying every section of the society of our great nation, Bharat, under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, who is a spotless leader. Camless leader, Susyasan, good governance. Last 10 years, with guts, whatever Modi ji says, he will implement. If he says something, implement it. That is Modi ji's guarantee. Not like Congress guarantees in Karnataka, in Telangana. Or DMK guarantees of 502 assurances touched only one-fourth. Not like that. Our guarantee is original guarantee. It is Kohinoor Diamond Guarantee, which is value-based. But their Indy Alliance's guarantee is the American Diamond Guarantee. That is attract more. That is the reason. This is the little comparison. They also know about our good governance. The Indy Alliance's out of jealous, they are started mudslinking campaign. It is Joomla Manifesto. There is nothing. They are only saying, no, nothing. It is, we are not saying, rightly said by our honorable leader. World Bank has given certification. Indian International Monetary Fund has given analysis. International reputed journals has given Indian governance. Top leaders of the world rallying behind Narendra Modi's leadership and visionary leadership. Russian president is on record. What about exact the India? Not like earlier India. It is a Bharat under the dynamic leadership of Narendra Modi. We are proud to have such a leader who knows the poverty, who, who came from middle class family. That is the reason 25 crores of people under poverty has been lifted above poverty line with all these schemes. That is the biggest achievement in this era, uh, in the 75 years of the period of after independence. So many things told by our <coughs> Vanatiji, priority given to education and health. Like that infrastructure, sabka saath, sabka vikas, then farmers' welfare, middle class, parivarikya, nari shakti, self-reliant, senior citizens, kisan, sanman, so many. You already publicized, I don't want to read, read. And Vishwa Bandhu, our Surakshit Bharat. Bharat will be a Vishwa Guru, like Vishwa Bandhu, towards, that is the journey, the, the great son of this Punya Bhumi, this Siddha Bhumi of Tamil Nadu, Thiruvalluvar, naming the establishing of Thiruvalluvar Cultural Central globally to promote the Bharat rich democratic culture and traditions as a mother of democracy. This is what the commitment of our beloved leader, the dynamism, the conviction and the determination of the good governance of our Narendra Modi. That is the reason we are in the people's court. People are the best judges. What about the misrule of this uh, DMK and Congress uh, uh, of the uh, state government rule, anti-people policies with so many omissions and commissions, corrupt practices. Where I am coming from, South Chennai, after uh, we have several places we went, no proper water management, drainage no uh, system is not in order. So many complaints on the so-called Dravidian uh, rule of uh, led by Stalinji. Only mud slinging campaign, the provocative statements, and provoking the people's mind, even Tamil culture and Tamil heritage, then, uh, nothing, uh, they, are, they are not doing anything properly, but ultimately Prime Minister's leadership in all international forums, wherever opportunity comes, he has established the Tamil culture, the richness of Tamil heritage, 
this is what this the conviction of our prime minister narendra modi ji towards tamil nadu about 10 to 11 lakh crore rupees last 10 years we got an all round development of tamil nadu but unfortunately chief minister and his son is propagating we are giving 1 rupee we are getting 28 paisa it is a irrelevant talk baseless talk they are not studying the constitution well we have to maintain foreign affairs defense so many things india comes with a concurrent list state list and a, a central list in this they are not implementing they are not uh, respecting the uh, the spirit of the democracy of ambedkar ji they are uh, running their own democracy by the dmk of the dmk for the dmk that's what the dravidian form of the rule so many corrupt practices are coming up the people are the best judges and uh, rampant now already since last two days money is like flowing like a water they are depend upon money politics everywhere i am appealing election commission to for the free and fair election in enforcing the security agents security forces more in uh, critical areas also imposing forces for the free and fair election they are dependent on on other undemocratic methods already started from yesterday because this is the what i wanted to say and uh, nandri vana thank you nandri nga ellarkum